Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst ja, Beer Mover, das sind Menschen in diesem Talk, die etwas verändern wollen, die sich viel vorgenommen haben und die dazu beitragen, dass das Unternehmen oder die Gesellschaft sich weiterentwickeln. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute, dass Renate Junge Brünger hier ist. Hallo Renata. Hallo Jo. Wir kennen uns schon eine Weile, deswegen duzen wir uns. Genau. Und haben auch schon viele, viele Jahre zusammengearbeitet. Ja, sehr viel. Mit viele. Höhen und Tiefen, aber vielen Höhen. <lacht> Renata ist, jetzt muss ich ablesen, Vorstand für Integrität, Governance und Nachhaltigkeit bei der Mercedes-Benz Group AG mhm. und gleichzeitig Aufsichtsrat der Daimler Truck AG, korrekt? Ja. Okay, dann können wir also loslegen. Wenn ich das so höre mit deinem Titel, früher hätte man gesagt, Rechtsvorstand und da wäre alles abgedeckt gewesen. Mhm. Das ist nur ein Teil deiner Aufgaben, die du machst, richtig? Mhm. Gut, das Ressort hat ja angefangen mit Integrität und, äh, und Legal. Und das war immer so ein bisschen, die Compliance-Kollegen und die Audit-Kollegen haben sich dann auch nie so richtig gefunden, weil es war halt eben Legal. Ähm, und in den letzten Jahren habe ich ja sehr viel für Nachhaltigkeit mhm. auch gearbeitet. Und ähm, da hat der Aufsichtsrat Du siehst ja auch die ganzen äh, Verrechtlichungen, äh, Risikomanagement und Nachhaltigkeit in großen Unternehmen kommt durchaus zusammen. Und hat sich der Aufsichtsrat letztes Jahr dazu entschlossen, bei unserem Unternehmen eine Koordinationsfunktion zu schaffen für alle Nachhaltigkeitsaufgaben. Und äh, da ich ja auch die Governance-Rolle habe, hat man mir diese Aufgabe übertragen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich äh, für das ganze Unternehmen Nachhaltigkeit ähm, umsetzen kann. Das müssen natürlich meine Kollegen weiterhin, gerade bei, bei R&D und so weiter. Aber ich habe die Koordinationsfunktion in dem Sinn, dass ich schauen muss, dass das systematisch wirklich umgesetzt wird, dass wir uns da aktiv auch an die Pläne halten. Ein bisschen 2039 ist da so ein, ein Stichwort, aber auch natürlich die ganzen äh, Risikothemen, äh, Verrecht, Verrechtlichung ist hier ein, ein ganz großes Stichwort, Reporting ist ein großes Stichwort. Ähm, da haben wir einiges zu tun. Und daneben natürlich, die Aufgaben bleiben weiterhin Integrität und ähm, Governance. Unter Governance haben wir die ganze Rechtsabteilung, Compliance, Corporate Audit und so weiter. Dazu mache ich auch viel Corporate Citizenship und ich bin ähm, seit zwei, drei Jahren jetzt auch zuständig für die Kunstsammlung, also schöne Dinge. Äh, und das ist ein ganz, ganz breiter Ganz breites Spektrum. Ja, Kunstsammlung war auch mal eine Zuständigkeit von Com. <lacht> ja. <lacht> Aber das hat so ein Medium funktioniert, lag wahrscheinlich an mir. Ich weiß nicht, ich versuche mich da jetzt ein bisschen <lacht> zu engagieren. Wir mhm. haben auch eine, eine neue Leiterin der Kunstsammlung. Und da versuchen wir jetzt attraktive Angebote gerade auch für unsere Mitarbeiter umzusetzen. Nun ist das ja in der Bedeutung massiv gewachsen in den letzten Jahren. Woher kommt dieser Trend? Kommt er aus Amerika? Kommt er aus Europa? Kommt er von den NGOs? Warum hat so, ich sag mal, zum Beispiel so ein Themenfeld wie Environmental, Social und Governmental so eine Bedeutung bekommen? Ja, du, du sprichst da die berühmte ESG-Funktionalität ähm, ähm, an. Du, ich glaube, äh, als wir schon beide bei, bei Mercedes äh, oder damals noch bei Daimler gearbeitet haben, Umweltschutz, ähm, unser Impact als Unternehmen, als Mobilitätsunternehmen auf die Umwelt, auf die, war immer ein Thema. Und wir haben gerade in den letzten 20, 30 Jahren hat sich natürlich die ganze Nachhaltigkeit enorm entwickelt. Als ich ins Unternehmen kam, da gab es immer ein... Daten, also ein Umweltschutz, man hat sich um diese Daten gekümmert, aber es war kein großes Engagement, man musste gewisse Dinge tun, aber ja, es war eigentlich nicht etwas, das große Wichtigkeit hatte. Und ähm, wir schauen ja die ganze Nachhaltigkeitsthemen sehr holistisch an, also gesamtheitlich. Dazu gehört das Soziale, was du auch gesagt hast, und jetzt äh, haben wir die Transformation in die Elektromobilität, da haben wir einerseits natürlich CO2-Reduktion, das eine Thema, Environmental, aber wir haben natürlich auch, wenn du denkst, Elektromobilität braucht Rohmaterialien, wir brauchen Lithium, Kobalt, dann kommt es zu den Lieferketten, zu den Lieferketten kommt es zu den Menschenrechten und schon bist du wieder im rechtlichen Bereich mit Risikomanagement. Aber auch, was ist unser Impact als Unternehmen auf die ganz komplexen Lieferketten und wie können wir das besser machen? Und dann hast du noch Governance, die gute Unternehmensführung, das hängt natürlich alles zusammen. Und das hat sich glaube ich, in den letzten Jahren natürlich wegen des Klimawandels sehr, sehr ähm, weiterentwickelt. Und jetzt geht es natürlich auch in die Strukturierung rein und die Unternehmen 
müssen da etwas tun. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wir wollen ja auch etwas tun. Ähm, jetzt gerade Mercedes als Luxus, als Premium-Marke, wir wollen natürlich nicht, dass unsere Kunden Autos fahren, in deren Lieferkette zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen drin sind. Also das ist ein ganz breites Spektrum und hat sich in den letzten Jahren natürlich massivst entwickelt. Achtest du denn als Aufsichtsrat von Daimler Truck auch darauf, dass genau das nicht passiert, was du eben Ja, sehr. Ich glaube, ich habe ja auch die Rolle ähm, im, im Aufsichtsrat, ähm, die Rolle Compliance, Legal, Risikomanagement wahrzunehmen und mit einem Auge darauf zu schauen. Und ich arbeite da mit euren Teams sehr, sehr eng zusammen. Und ihr macht das übrigens sehr gut, sehr strukturiert und sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass vor einiger Zeit der Chef von Rio Tinto, einem großen Bergbaukonzern, in zurücktreten musste, weil in Australien ein Heiligtum der Aborigines weggebaggert worden ist. Mhm. Und er musste dann die Verantwortung mhm. dafür nehmen. Mhm. Kann man sowas verhindern, solche unternehmerischen Fehlentscheidungen, die dann zum riesen Aufstand führen? Ist man sozusagen in der Prophylaxe da schon so weit? Ja, also ich glaube, heute muss man das verhindern. Heute muss man halt mit viel mehr Verantwortung und Sensitivität da reingehen. Jetzt, wir bauen ja nicht direkt Rohmaterialien ab. Wir haben ähm, Kooperationen mit, mit einigen Firmen, aber wir sind auch vor Ort. Also gerade die Rechte der indigenen Bevölkerung ist sehr wichtig. Wir hatten letzte Woche unsere ESG, Kapitalmarktkonferenz, und da habe ich auch ein ganz konkretes Beispiel oder zwei sogar ähm, vorgetragen. Wir machen zum Beispiel in, in Mexiko zusammen mit anderen Unternehmen ein sogenanntes neues Whistleblower-System, also wo die Bevölkerung vor Ort all die Sorgen, die sie hat, entsprechend rapportieren kann und wo die Unternehmen dann gemeinsam drauf sollen. Das ist also eine Ergänzung unseres PPOs. Und dann natürlich auch in, in Chile sind wir dran, mit einigen Unternehmen da in der Atacama-Wüste darauf zu schauen, dass wir Partnerschaften wachen, wo die Unternehmen mit allen lokalen ähm, ähm, sagen wir, mit, mit den äh, NGOs vor lokal, mit den Gemeinden, mit allen, die involviert sind, wirklich miteinander sprechen und schauen, wo sind da die Nöte und wo sind die Probleme. Also da geht es vor allem um Wasser, da gibt es viel Streitigkeiten um Wasser und wie gehen wir damit um. Und da sind wir also auch vor Ort. Wenn ihr mit NGOs zusammenarbeitet, überprüft ihr die vorher, ob die auch unseren eigenen Transparenzstandards irgendwie entsprechen oder dass ihr ein gutes Gefühl habt, dass man mit A und B zusammenarbeiten kann, aber mit C und D lieber nicht. Wie macht man sowas? Ja, so also überprüfen ist schwer. Ich glaube, mhm. da gibt es viele Erfahrungswerte von meinen Kolleginnen und Teams und da weiß man so über die Zeit, wie kann man, wie konstruktiv kann man mit gewissen NGOs arbeiten oder eben nicht. Es gibt NGOs, mit denen arbeiten wir seit Jahren. Wir haben ja unseren Nachhaltigkeitsdialog. Das kennst du ja auch noch. Klar. Da sprechen wir mit den NGOs unter den Chatham Rules. Sehr wichtig. Und auch während dem Jahr haben wir dann die ganzen Arbeitsgruppen. Und da wird sehr offen miteinander gesprochen. Und das hilft uns aber auch sehr, weil wir dann auch Anerkennung bekommen von den NGOs. Es gibt aber auch NGOs, ganz ehrlich, da muss man, da weiß man, da muss man gar nicht mit, äh, groß miteinander reden. Wir versuchen es natürlich immer wieder, aber da kommt auch nicht viel zurück. Und ich glaube, das ist schade, weil miteinander sprechen, miteinander zusammenarbeiten, konstruktiv aufeinander zugehen, vielleicht auch mal ein bisschen zuhören. Ich glaube, das haben wir mittlerweile gelernt als Unternehmen. Und jetzt muss man da auch noch überall ein bisschen die Balance finden. Ja, das ist das Thema Transparenz natürlich immer wichtig. Und es gibt eben NGOs, die sind relativ transparent und andere fordern ja. Transparenz. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann biegen sie scharf rechts an und sagen, das können wir nicht machen. Ja, das sind sie auch das Gleiche findest du bei den Ratingagenturen. Äh, gerade bei den ESG-Ratingagenturen schwierig zu sehen, nach welchen Kriterien manchmal bewertet wird. Man kann auch mit ähm, den meisten lassen nicht mit sich sprechen, also man kann auch nicht diskutieren. Und da soll es ja dann in der EU nächstens mal eine Richtlinie geben, die festlegt, wie die Kriterien festgelegt werden sollen. Und ich finde, auch wenn wir sehr viel Bürokratie haben in der letzten Zeit und sehr viel Regulierung, ich glaube, das ist eine sinnvolle Regulierung. Es hat in der politischen Ebene in letzter Zeit große Diskussionen um das Lieferkettengesetz gegeben. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Pflichtengesetz. Schon wieder was gelernt, ne? Okay. Ähm, das ist schon eine Zeit lang ein riesenpolitisches Thema gewesen und wird wahrscheinlich auch noch weiterhin mhm. eins sein. Als Großkonzern kann man wahrscheinlich noch damit umgehen, aber man schafft doch eigentlich bis zur untersten Ebene der Zulieferer, kann man doch gar keine hundertprozentige Transparenz sicherstellen, oder? 
Ich glaube, das sind, es gibt zwei Seiten der Medaille. Also ähm, du weißt ja vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen hast, aber wir haben uns als Unternehmen eigentlich immer positiv für dieses äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland eingesetzt. Wir waren auch Mitglied des Branchendialoges der deutschen Automobilindustrie, weil ich ganz klar der Meinung habe, wir müssen da ein, ein, ein Level-Playing-Field haben. Und als großes Unternehmen mit sehr komplexen Lieferketten muss ich das eh sicherstellen. Aber dann will ich auch mit den anderen Wettbewerbern dasselbe Level haben. Ich glaube, das deutsche Gesetz ist vernünftig. Es ist eine Bemühenspflicht. Also ich muss nicht beweisen, dass ich in jeder meiner Zehntausenden von Lieferketten alles unter Kontrolle habe, sondern ich muss zeigen, dass ich mich bemühe, die Lieferketten transparent zu machen oder respektive, wenn ich in einer Lieferkette tief unten sehe, da stimmt was nicht, dem nachgehe und versuche, das Problem zu lösen. Jetzt kann ich natürlich nicht jede Lieferkette kontrollieren und ich kann auch niemandem meine hundertprozentige Garantie geben, dass jeder Lieferkette hundertprozentig okay ist. Und das sage ich auch ganz klar und immer offen. Ich hatte auch schon mal ein, ein äh, Mittagessen mit einigen Politikern, Höherstehenden, ich sage jetzt den Namen nicht. Und dann sagte man mir, ja, aber Frau Junge, das ist doch für Sie als äh, Mercedes überhaupt kein Problem. Da haben Sie sicher ein System, da können Sie auf den Knopf drücken, drücken und Sie haben jede Lieferkette transparent und können nachschauen. Ich musste dann erklären, dass es sowas überhaupt nicht gibt und dass sich das natürlich das ständig auch, auch ändert. Aber ich glaube, wir haben eine Verantwortung und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir wissen, wo und wie das Kobalt für unsere Batterien zum Beispiel abgebaut wird. Politiker ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja inzwischen ein Lobbyregister, mhm. wo man im Prinzip eigentlich alles eintragen muss, was man plant und was man gemacht hat. Hilft sowas weiter in der Zusammenarbeit mit der Politik, dass man sozusagen alles dokumentieren muss, mit wem man mal wie, warum gesprochen hat? Ich, Oder kann man überhaupt noch mit einem Politiker reden? Ist schwierig. schwierig. Mhm. Ich glaube, man kann schon, wenn man sehr sachbezogen ein Thema hat. Auch, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Unternehmen sehr früh in Regulierung eingehen. Jetzt gerade mit der ganzen Nachhaltigkeit, äh, Lieferketten und so weiter, weil wir bringen ja auch praktische Erfahrung mit. Wir, wir können ja auch zeigen, wie diese Dinge umgesetzt werden können wie es operationalisiert werden kann. Ich glaube, schon wichtig, dass wir ähm, damit sprechen. Es ist aber auch wichtig, dass wir Transparenz haben. Ich kann durchaus äh, dazu stehen, ähm, dass wir zum Beispiel EU7 und so weiter mit der Kommission und der Vertreter mit der Kommission sprechen und die Dinge erklären. Ähm, ein Teil geht ja auch über die äh, Vereinigungen, also VDA und so weiter. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir diese diese Aspekte reinbringen. Und es ist auch wichtig, dass wir eine gewisse Transparenz haben. Aber es gibt auch hier immer wieder vom einen Extrem ins andere, dass man halt dann wirklich jeden Schritt alles dokumentieren muss, sehr detailliert. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Und da überlegen sich vielleicht manche Politiker auch, will ich überhaupt mit einem Unternehmen noch reden? Und das ist dann schade, weil wir brauchen diese Zusammenarbeit. Bei der Vielfalt der Aufgaben, die du hast, kriegst du eigentlich genug Menschen, Frauen wie Männer, die bereit sind, in dem Bereich zu arbeiten, die das interessiert? Oder ist es schwierig, die richtigen Menschen zu kriegen? Und wie, vor allen Dingen, wie sucht ihr die aus? Also ich glaube, wir finden sehr viele, die sehr interessiert sind. Gerade auch ähm, junge Menschen, die ins Unternehmen kommen, die schätzen es unglaublich, dass wir eine klare äh, Strategie haben in Bezug auf Nachhaltigkeit, also ein bisschen 2039 und so weiter, kennen die äh, jungen Mitarbeiter. Die, die, die fragen auch danach. Und es wird zum Beispiel auch sehr geschätzt, dass wir ähm, Projekte unterstützen wie Be Visioneers. Ähm, wir haben ja ähm, das Uhlenhaut gut versteigert vor 135 Millionen. Mhm. Wir spenden ja an eine Organisation, die das für uns umsetzt. Und wir hatten vor zwei Wochen ein Global Sobbing hier in äh, Stuttgart. Und das ist schon super zu sehen. 100 junge Leute, die Projekte umsetzen im Umweltbereich mhm. und in welchem Engagement sie da rangehen und welche Ideen da sind. Und ich glaube, da können wir wirklich etwas ähm, bewirken. Und das wird auch geschätzt. Also da wird sehr geschätzt, dass wir so etwas tun. Okay, weißt du, wo das Coupé abgeblieben ist? Nein, weiß ich nicht. <lacht> das fragen sich ja viele. Okay, also kein Problem beim Recruiting der richtigen Menschen für die, die zukünftige Arbeit. Ne? Ist es so, dass die 
dass ihr immer noch aufbauen müsst, Personal, weil einfach immer mehr dazu kommt. Also sage ich mir es mal so, Jörg, ich würde gerne ja. an gewissen Orten aufbauen. Ja. Also wenn ich jetzt denke, die ganzen Komplex äh, Exportkontrolle, ähm, Sanctions kennt ihr ja auch, äh, jetzt seit dem Ukraine-Krieg sehr kritisch geworden. Da müssen wir ähm, vermehrt rein, dann das Ganze, was ich vorhin erwähnt habe, das ganze Reporting in Sachen Nachhaltigkeit äh, ist enorm gewachsen. Also da hatte man x Datenpunkte, ähm, die man rapportieren muss, ab nächstem Jahr sehr detailliert. Das heißt, die Nachhaltigkeitszahlen werden genauso überprüft wie die Financials. Das heißt, wir werden genau die gleichen Mechanismen, Datenbanken und so weiter haben müssen. Und da wäre es schön, wenn man aufbauen könnte, aber wir haben da einen ganz klaren Plan auch. Es wird auch gespart. Also das heißt, das Stichwort ist rotieren, die Leute für neue Aufgaben fit machen und andere einfacher machen. Also digitalisieren, automatisieren. Wir arbeiten da in einigen Projekten, um zu sehen, dass man Routinearbeiten, die man anders lösen kann, wirklich schlenker machen kann und für die wichtigen Aufgaben dann die Fachexperten rotieren kann. Kommt eigentlich dann internationalen Anwaltskanzleien immer größere Bedeutung zu? Die sind ja inzwischen auch global tätig, wenn ich so in den angloamerikanischen Bereich denke. Das sind doch sicherlich auch Partner, mit denen ihr zusammen macht. Ja gut, aber das gibt es schon lange. Also das ist Internationalität der Anwaltskanzleien. Ich glaube, seit ich Unternehmensjuristin äh, bin, das sind jetzt schon fast 30 Jahre, würde ich jetzt, wenn ich mal alles zusammenzähle, gab es diese internationalen Kanzleien immer. Jetzt wird es natürlich globaler, die Themen ähneln sich, gerade auch im Rahmen von Litigation, ähm, Compliance, Investigation. Da muss man schon international zusammenarbeiten. Und ja, natürlich sind das Partner, äh, mit denen man ja auch sehr eng zusammenarbeitet. Lange Ihre Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Ich kann mich erinnern, dass du aus einem international tätigen Schweizer Konzern zu uns gekommen bist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, US-Konzern mit, äh, ja. mit einem Headquarter äh, in, in, der, in, 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 der, in der Schweiz, ja. Okay. War das ein Kulturschock, zum Daimler zu kommen? Nein, würde ich jetzt nicht mal sagen. Also ich bin zehn Jahre, also zuerst war ich mal bei der Metro. Das war ja auch ein deutsches Unternehmen. Okay, auch ja. ein interessanter Konzept. Habe ich, hab ich, äh, hab ich ja auch äh, mit, mhm. mit der Holding, äh, damals noch in der Schweiz und damals mhm. noch ein Privatkonzern. Ähm, dann ging man an die Börse und dann habe ich gewechselt in ein ähm, US-Unternehmen mit Sitz in St. Louis. Sehr international mhm. und ich war zuständig für Europe, Middle East und Afrika und ein Teil von Asien. Ich habe sehr viel auf M&A-Projekten gearbeitet, auch in Russland. Und ich konnte mit einem großen Konzern, mit einem komplexen Konzern, mit Matrix-Organisationen und verschiedenen Divisionen sehr gut umgehen, weil ich das zehn Jahre gemacht habe. Und ich habe äh, als ähm, Compliance Chief und ähm, Legal Chief gearbeitet dort. Also ich konnte beides zusammenbringen. Jetzt Daimler damals war auch eine komplexer, globaler Konzern mit Matrix-Organisationen, verschiedensten Divisionen und so weiter. Ich konnte mich da relativ schnell zurechtfinden. Also das, das, war, das war nicht das Problem. Ja. Jetzt haben wir den Konzern ja aufgespaltet. Mhm. Seit dem Dezember 2021 sind wir voneinander getrennt. Das sind jetzt mithin schon etwas über zwei Jahre, die mhm. ins Land gegangen sind. Hat sich die Unternehmenskultur anders entwickelt? Du siehst das ja als Aufsichtsrat auch. Oder sind die Trakis nach wie vor ein bisschen hemdsärmeliger? Ja, so also gut, hemdsärmeliger. Es ist halt ein anderes Business und ein anderer Fokus. Aber ich glaube schon, dass wir zwei verschiedene Unternehmen haben. Es, man, man hat doch gesehen, dass die Produkte sehr verschieden sind. Wir haben ja auch immer im, im Nachhaltigkeitsboard die verschiedensten Diskussionen gehabt mit, was sind jetzt die Ambitionen für Pkw, was sind die Ambitionen für Vans, was sind die Ambitionen für Truck. Und das hat sich schon auseinander dividiert. Dann hat man immer versucht, das Ganze trotzdem irgendwie zusammenzubringen. Die Truckies sind dann immer wieder ein bisschen raus und haben dann trotzdem etwas anderes gemacht, weil es doch ein verschiedenes Business ist. Und ich glaube, wir sind mittlerweile schon zwei ähm, verschiedene Unternehmen, die auch andere äh, Schwerpunkte haben. Ähm, ihr habt euch in der Kultur, glaube ich, genauso äh, entwickelt ähm, wie unser Unternehmen. Alle müssen in die Transformation schneller werden. Ich glaube, die Diskussionen sind überall dasselbe. Ähm, wie gehen wir effizienter um? 
wie werden wir schneller, wie schaffen wir das, die Unternehmen auch die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft zu bringen, das ist ganz ähnlich. Das Business ist anders, ganz mhm. klar. Klar. Und da ist ja natürlich auch für die Frage verschiedene Antriebe, die CO2 Ja, das ist, etwas, das ist etwas ganz anderes. Ihr sprecht über Wasserstoff. Ja, richtig. Zum Beispiel bei uns ist das jetzt ähm, sicher keine Möglichkeit, in den nächsten Jahren da was Sinnvolles zu machen. Also bei uns ist in, insbesondere die Elektromobilität natürlich das Thema. Wir bringen hier die, die Skalierung hin. Wie werden wir da Erfolg, erfolgreich? Also es sind schon verschiedene, verschiedene ähm, Stränge, die da laufen. Zum Schluss wollte ich fragen, was wünschst du dir als Aufsichtsrätin für den Daimler Truck? Ist ja auch ein global operierendes Unternehmen. Ja, also ich glaube natürlich jeglichen Erfolg, dass ihr auch die Transformation schafft. Ich glaube, die Technologie ist ja unglaublich auch komplex. Und die Entscheidungen, die man zu treffen hat, in welche Richtung gehen wir, wo investieren wir, auch in welche Antriebe investieren wir, wo sind die neuen Partner oder die guten Partner, damit wir die Technologien auch vorwärts bringen. Ich glaube, das sind die wesentlichen Entscheidungen, die wir in den nächsten Jahren zu treffen haben. Und äh, da wünsche ich mir, dass wir das Richtige tun und es den Daimler Truck auch noch die nächsten 130, 140 Jahre gibt. Das wäre ja, doch schön, oder? Ich würde mich sehr freuen. Gibt es noch was, was du auf dem Herzen hast, was du noch sagen möchtest oder wo du sagst, da müsst ihr darauf achten oder das ist ein gesellschaftliches Problem, das angesprochen werden muss? Nein, ich glaube, wenn ich sehe, wie wir im, im Vorstand und auch natürlich, ich spreche viel mit, mit, mit Florian und, und seinem Team, weil wir natürlich da auch die Compliance oder die M&A-Projekte ähm, diskutieren. Ich glaube, ihr macht das sehr, sehr professionell. Ich denke, in die Zukunft äh, wird sein, wie wir alle unsere die Industrieunternehmen hier in Deutschland, wie wir die Transformation schaffen und wie wir mit den geopolitischen Einschlägen, die es halt regelmäßig jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, angefangen von, von Corona bis über den Ukraine-Krieg, äh, das uns ja alle wirklich ähm, beschäftigt hat, die Lieferketten und so weiter, in der Hoffnung, dass wir ähm, dadurch die geopolitischen Einschläge gut durchmarschieren. Ich glaube, das ist das Wichtige. Gut. Ich sage vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, mir auch. Ganz es war schön, dich wieder zu sehen. <lacht> Danke. Also, das war der BM Mover Talk mit Renata Jungo Brünger. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, zuzugucken, zuzuhören. Es gibt kaum eine interessantere Gesprächspartnerin. Das war der BM Mover Talk. Danke nochmal. Danke dir, Jörg. Und bis zum nächsten Mal. Musik